Мы начинаем с благословенным именем Аллаха. Мы восхваляем Его и прославляем так, как Его следует восхвалять и прославлять. И мы молимся о мире и благословении для всех Его величайших посланников, в особенности за последнего из них, благословенного пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Мы возвращаемся к рабыне. Мы возвращаемся к этому пророчеству о том, что в конце истории будет существовать рабство. Величайшее рабство будет не то, что осталось позади нас, а то рабство, что ожидает нас впереди. И мы знаем, почему придет это рабство. Потому что кто-то хочет установить всеобщую диктатуру по всему миру, включая Венесуэлу, включая Россию, чтобы править миром из Иерусалима, а потом объявить «Я есть Мессия». Мы понимаем это. Мы также знаем о существовании политической стратегии, посредством которой они достигают этой цели. Но сегодняшний день мы посвятим исследованию экономических стратегий, с помощью которых они получают власть управлять миром. И в этой экономической стратегии мы обнаружили риба, ростовщичество. Этим утром мы искали слово «риба» в Куране. И мы выяснили, что когда Аллах, Субхану Тали, говорит в Куране о «риба», то Он говорит об одалживании денег под проценты. И мы объяснили, почему Он запретил это. Ведь если допустить одалживание денег под проценты, то богатые постоянно остаются богатыми и лишь продолжают богатеть. А бедные оказываются в плену постоянной бедности, неизменно становясь все беднее. И если тот, кто хочет править миром, сможет привлечь богатых на свою сторону, то он будет использовать их, чтобы управлять бедными и контролировать мир. Так просто. Злой гений в действии. На этом занятии мы хотим рассмотреть вторую форму ростовщичества. Да, в сборнике хадисов Ибн Маджа есть хадис, в котором пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Риба состоит из 70 частей». самое незначительное из которых по степени греховности подобно женитьбе на собственной матери. Вот насколько это плохо. Но мы говорим сегодня не о частях риба, мы говорим о разновидностях риба. Первый, о котором мы уже сказали, это деньги, одолженные под проценты. А сейчас давайте познакомимся с еще одной формой, еще одним видом риба. Трижды Аллах приказывает в Куране в первую очередь в отношении к экономике во времена Шуайба, алейхиссалям. Повеление было следующим. Не преуменьшайте имущество людей, ценности их собственности. Это запрещено, харам. 
В процессе принижения ценности имущества людей вы используете, расходуете их богатство так, что их потеря становится вашей прибылью. Их потери — это ваш доход. Не занижайте ценность имущества других. У американцев есть хорошее выражение на этот счет. Не обдирайте людей. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Если вы встречаете человека, идущего на рынок, чтобы продать свой товар, и вы покупаете у него этот товар до того, как он зашел на рынок, и когда он уже пришел на рынок и обнаружил, что мог бы запросить цену получше, это риба. Это риба, сказал пророк, саллаху алейхи вассалям. Вы воспользовались его незнанием рыночных цен. Извлекать для себя выгоду, прибыль, больше справедливо определенного уровня, американцы довольно элегантно называют это обдираловка. Из этого мы делаем вывод что любая сделка, основанная на обмане, где вы получаете выгоду больше, чем положено по справедливости, тоже будет риба. Так что любое надувательство — это риба. На этом занятии хочу вас познакомить с величайшим мошенничеством с тех времен, как Адам, алейхиссалям, ступил на землю. Однажды Биляль, да будет доволен Аллах, пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и предложил ему отведать финики. Пророк посмотрел на финики и сказал, «Биляль, эти финики очень высокого качества, где ты их взял?» Биляль, да будет доволен Аллах, ответил, «О посланник Аллаха, у меня было два килограмма, позвольте мне в качестве примера использовать эту единицу измерения, у меня было два килограмма фиников хуже качеством». Возможно, 2 килограмма тогда стоили 50 долларов, по 25 за килограмм. И я поменял их на 1 килограмм фиников лучшего качества, которые, возможно, и стоили те же 50 долларов, поэтому по ценности они были равными. Я поменял те 2 килограмма на этот килограмм. «Биляль!» — сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. «Биляль!» В этом вся суть риба. Беляль, ты должен был продать те два килограмма и использовать деньги, чтобы купить один килограмм. Но прямой обмен фиников на финики, не являющийся равным обменом, был запрещен. Был риба. Почему? Почему? Сто лет назад даже школьник мог ответить на этот вопрос. Сегодня даже в исламском образовательном центре Даруль Улюм Закария в Йоханнесбурге не могут ответить на этот вопрос. Даже в Даруль Улюм в Ньюкасле не могут. Почему же? Давайте выясним, почему неравный обмен финиками был запрещен, харам, был риба, а неравный обмен верблюдами не был запрещен. Ведь Али, да будет доволен мала, менял одного верблюда на четырех или одного на двадцать. Я знаю, что Умар, да будет доволен им Аллах, менял одного на четырех. И это не было харамом, и не было риба. Но неравный обмен финиками был риба. Но почему же это было риба? И ответив на этот вопрос, мы подойдем к такому предмету, как деньги в исламе. Что есть деньги в Куране? Что есть деньги в Сунне? Я читал эту лекцию в Даруллюлюм Ньюкасл в Южной Африке. Глава Даруллюлюм, пусть Аллах будет милостив к душе его, достойный почитания Мауляна Сима. Ему было 80 с чем-то лет. Он недавно умер. Этот пожилой человек сидел там на лекции все два часа, а в конце он мне сказал, 
Нам нужно преподавать этот предмет в Даруль Улюм, имея в виду, что это не преподается. Этому не учат. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, он повелел, при совершении сделки, которая включает в себя обмен золота на золото, или серебро на серебро, или пшеницу на пшеницу, или ячмень на ячмень, или финики на финики, или соль на соль, их шесть. Может, кому-то сейчас не видно, но вы слышите. Золото, серебро, пшеница, ячмень, финики и соль. Обмен должен быть равный. Он не может быть неравным, иначе это будет риба. И до того, как мы зададим вопрос, почему это будет риба, давайте посмотрим на эти шесть предметов. Что общего между ними? Между прочим, это хадис, который в исламском мире очень хорошо известен. Золото на золото, серебро на серебро и так далее. Что же общего между ними? А то, что все они использовались тогда как деньги. Когда золотые и серебряные монеты были в дефиците на рынке, в Медине, в качестве денег использовались финики. Из этого хадиса мы получаем определение денег по сунне, что деньги — это или драгоценные материалы, такие как золото или серебро, или продовольственные товары, имеющиеся на рынке в свободном доступе, с достаточно продолжительным сроком хранения. Вы же не будете использовать манго в качестве денег, потому что такие деньги будут гнить. Общее между этими шестью предметами заключается в том, что ценность денег в самих деньгах. У этих денег внутренняя ценность. Общее между этими шестью вещами в том, что ценность таких денег находится внутри самих денег. То есть они обладают внутренней ценностью. Эти шесть предметов объединяют то, что ценность денег, несмотря на колебания спроса и предложения, всегда остается ценностью, созданной Аллахом. Таким образом, мы получаем определение денег по сунне. И поскольку финики использовались в качестве денег, если мы допускаем неравный обмен финиками, то получается, что мы одалживаем деньги за выгоду. К примеру, я даю вам один килограмм, а вы возвращаете мне два килограмма через год. То есть вы открываете дверь ростовщику, если допускаете неравный обмен деньгами. Деньгами, используемыми обеими сторонами. Но вы не можете использовать животных в качестве денег. К примеру, я получил козу в качестве зарплаты. И пока я вел козу домой, она заболела и умерла. Я пришел домой и сказал жене, «Зарплата умерла». «Зарплата умерла». Она в ответ, «Так иди и скажи боссу». Я пошел к боссу и сказал, «Босс, зарплата умерла». Он говорит, «Когда я давал тебе зарплату, она была жива». Поскольку животные могут заболеть, поскольку животные могут умереть, Животные не могут быть использованы в качестве денег. Поэтому вы можете проводить неравный обмен верблюдами. Итак, это деньги по сунне. Деньги с внутренней ценностью. Деньги — это либо драгоценные металлы, либо продукты питания при условии избыточного предложения на рынке, имеющие продолжительный срок годности. Деньги с ценностью, не зависящей от колебания спроса и предложения, с ценностью, созданной Аллахом. Только Он может создать богатство из ничего. Он. Он создает из ничего. Он создает из начала начал. Он создает и придает образ, но он также тот, кто создает об ново, создает из ничего. Говорится ли про эти деньги и в Коране? Да, в суре от Тауба. Аллах Субхану Таля говорит, 
Это в суре от Тауба, верно? Или я уже забываю? Он призывает к ответу израильский народ. И среди них людей Писания. И если вы им доверите кентар, что является целым состоянием, примерно 45 килограмм золота, достаточно, чтобы купить дом в Сан-Франциско. Когда вы хотите вернуть свое, они возвращают вам. Но среди них есть и те, которым вы доверите динар. А когда попросите назад, они вам его не отдадут. Единственный способ вернуть его — настойчиво требовать и требовать. Это из-за того, что у них двойные стандарты, о чем мы говорили на предыдущей лекции. Другими словами, у них есть мораль, кодекс поведения для них самих, и они считают, что нет необходимости применять эту же мораль с этими тараканами. Но они лгут. Они противозаконно и осознанно исказили слово Аллаха. Сегодня я не могу говорить об этом в Нью-Йорке. Я мог рассказывать об этом еще 10 лет назад, но сегодня я уже не могу провести эту лекцию в Нью-Йорке. Они изменили слово Аллаха. Но в этом аяте есть слово «динар». А «динар» в Коране означает «золотую монету». Это бесспорно. И в суре «Юсуф» говорится о том, как они достали Юсуфа из колодца и увезли его в Миср, Египет. И когда в Коране говорится «Миср», это не относится ко всему Египту, нет. Мисром в те времена называли Восток и Дельту, между Нилом и Красным морем, там, где поселились сыны Исраиля. Это Миср. И они продали его в Мисре. Они продали его за несколько жалких дирхамов. А слово «дирхам» в Куране означает «серебряная монета». Итак, в Куране есть понятие «деньги». И деньги в Куране — это драгоценные металлы. Деньги в Сунне также означают драгоценные металлы. Когда есть нехватка золота и серебра, тогда вы используете товары. Если вы на индонезийском острове Ява, как же красив этот остров, обязательно посетите Яву. Рис. Сотни и сотни акров. Мили. Мили и мили сочной зеленой поросли риса. И если вы на острове Ява, если у вас закончились упоминаемые в Сунне деньги, золотые и серебряные монеты, что бы вы использовали в качестве денег? Конечно, рис. Даже несмотря на то, что рис не был упомянут. Это товар, продукт питания. Его предложение на рынке в избытке, и у него есть срок годности. А если вы на Кубе, вам известно, что Фидель Кастро больше не курит сигары? Вы это знали? Хорошо, не говорите мне о табаке. Если вы на Кубе и хотите вернуться к деньгам по сунне, при этом у вас нет золота и серебра, что вы будете использовать как деньги? Сахар. Сахар. Итак, до тех пор, пока мы используем эти деньги, которые Аллах и Его посланник предписали нам использовать, это успешно функционирует как деньги. Но какие еще функции они несут? Номер один. Деньги функционируют как средство обмена, чтобы продать или купить. Заметьте, я объясняю этот предмет очень простыми словами. Здесь нет ничего сложного. И когда вы вернетесь домой и станете преподавать этот предмет, пожалуйста, Обучайте этому просто, не усложняйте. Если вы взглянете на функции денег, то обнаружите, 
что функция денег — быть средством обмена, чтобы продать или купить. Вот, например, мне нужно постричься. Айша говорит, у меня сейчас нет времени, и в этот раз тебе придется пойти к парикмахеру. Обычно у меня на это нет времени, и я прошу Айшу постричь меня. В этот раз я пошел к парикмахеру, и тот подстриг мне волосы. Когда он закончил свою работу, я предложил ему мою книгу «Суратуль-Кахв» в современную эпоху. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, «Шейх, мне не нужна ваша книга. Бартер, Бартер имеет свои пределы, и Господь наимудрейший это знает, поэтому мне нужно что-то, именуемое деньгами, чтобы я смог заплатить парикмахеру за стрижку. И потом он сможет использовать эти деньги, чтобы купить килограмм помидоров. Так что первая функция денег — это средство обмена». Золото, серебро, пшеница, ячмень успешно функционируют. Однако, когда вы используете товары в качестве денег, тогда это будут лишь микросделки, не макро. Вы не можете купить дом за пшеницу. Микрооперации. И временно. Вторая функция денег — это быть мерой ценности. Какова ценность стрижки и какова ценность книги? До тех пор, пока человечество использует реальные деньги, они всегда будут успешно функционировать как мера ценности. Одна чернокожая африканская женщина в своей собственной Африке, ей приходится работать домашней прислугой. Иногда она не одна такая, иногда их в доме шесть. Когда она работала, эта чернокожая африканская женщина, я знаю это, потому что всюду, куда бы ни пошел, встречал их, проработав целый месяц, она получала зарплату. Это была заработная плата, основанная на мере ценности ее труда. Итак, наши деньги успешно функционируют не только как средство обмена, но также как мера ценности. Но деньги также выполняют и третью функцию — это быть средством сбережения. В Суре Аликах тот мужчина выкопал яму, помните? И закопал туда свои деньги. Затем он построил стену, и молился, возможно, потому что приболел, и у него были маленькие дети. Когда дети вырастут и станут взрослыми, то они смогут забрать деньги, которые он оставил для них. Если он оставил 100 золотых монет, а на 100 золотых монет можно было купить 100 верблюдов, он бы хотел, чтобы эти деньги и через 20 лет сохранили свою ценность, сберегли свою ценность чтобы через 20 лет, когда его дети достанут эти деньги из ямы, они все так же смогли бы купить 100 верблюдов, при условии, что спрос и предложения будут неизменны. Наши деньги, деньги в Куране, деньги в Сунне, успешно выполняют эту функцию, средства сбережения ценности. Так мир и торговал. А если вы хотели кого-то обмануть, вам приходилось делать следующее — смешивать с золотом некие сплавы или спиливать края золотых монет. Появилась рыночная полиция, которая постоянно ходила по рынку. Если вас ловили с деньгами, неправильными по весу или чистоте, прямо там, на рынке, вас судили. Прямо на рынке выносили приговор, и прямо там вас наказывали. Государственный университет Нью-Йорка в местечке под названием Бингемтон, известен своими учеными, которые отличились изучением свободной и честной торговли. Они пришли к выводу, что последним в истории мировой экономики примером свободной и честной торговли были рыночные отношения в Османской империи. Затем появляется странный и таинственный альянс между европейскими иудеями и европейскими христианами. Этот странный и таинственный союз создал современную западную цивилизацию. А современный Запад приступил к нападению на деньги, к порче и уничтожению настоящих денег, к замещению их искусственными деньгами, фиктивными, поддельными деньгами, которые были совершенно, абсолютно харамными. И если бы только наши исламские муфти поняли это, они слушают меня, но у них в одно ухо влетает, а из другого вылетает. 
Они годами меня слушали. Но они говорят, нет, Имран не прав, Имран ошибается. Вот что они сделали. Они изъяли золото и серебро с рынка. И со временем ввели для человечества закон, запрещающий использование золота в качестве денег. Возможно, некоторые из вас слышат это впервые, что сейчас международными законами запрещено использовать в качестве денег золотой динар, разрешенный Аллахом и его посланник. Они запустили процесс порчи денег с созданием Банка Англии в конце 17 века. Сегодня мы не сможем рассмотреть всю историю, очень интересную историю этого многоэтапного процесса. Даджаль работает осторожно, шаг за шагом, и он не хочет, чтобы ваши глаза открылись, и вы поняли, что он делает. Именно для этого он дал вам телевидение. Весь процесс начался с создания банковской системы Англии. Англия выпускает бумажную валюту. Как предполагалось, бумажная валюта подлежала обмену на золото. Подлежать обмену означает, что каждый может принести свои банкноты в банк, и банк выдаст ему золото. Подлежит обмену. Но вы делаете так чтобы надуть людей, потому что вы пускаете больше бумаги, чем у вас есть золото. Когда люди понимают это, то спешат вернуть себе свое золото, и все рухнуло. Так их обдурили. Это случилось всего через несколько лет после создания Банка Англии. Этот процесс продолжился после того, как правящее миром британское государство постепенно стало передавать власть над миром Второй сверхдержаве — Соединенным Штатам. Новоиспеченный доллар США подлежит обмену на золото. 20 долларов на одну унцию золота. Но где-то, кажется, в 1926 или 1927 году, если я ошибаюсь, исправьте меня, была создана Федеральная резервная система. Когда-то в те годы. Федеральная резервная система — Частный банк, который пытается выдать себя за государственный, на самом деле частный банк. Затем внезапно правительство США совершает нечто странное по распоряжению Федерального резерва. В апреле 1933 года, и большинство американцев не знает об этом, в апреле 1933 года правительство США объявило «Использование и хранение золота, золотых монет и золотых слитков незаконно». Другими словами, они демонетизировали и конфисковали золото. Золото перестало быть законным платежным средством. И если бы вас после определенной даты поймали с золотом, если вы не отдали его в Федеральный резерв, который выдавал по 20 долларов за каждую золотую монету, за каждую унцию золота, если вас после определенной даты ловили с золотом, золотыми монетами, слитками или золотыми сертификатами, то вы отправлялись в тюрьму на срок до 10 лет и или попадали на штраф в 10 тысяч долларов, огромная сумма в то время. И все американцы кинулись отдавать свое золото дяде Сэму, получая взамен бумагу по 20 долларов за унцию. И, конечно же, те здравомыслящие, кто знал о происходящей тогда афере, не отдали свое золото дяде Сэму. Нет. Наоборот, они поменяли всю имеющуюся у них бумагу, банкноты на золото. А потом переправили все свое золото в Швейцарию, туда, где дядя Сэм не мог до него достать потому что они знали, что произойдет дальше. Поэтому и сегодня люди во всех штатах хотят купить золото. Купить, потому что знают, что произойдет. В январе 1934 года правительство США по распоряжению Федерального резерва сняло запрет на хранение и оборот золота, отменив закон. Вы могли пойти и выкупить у дяди Сэма назад свое золото, но дядя Сэм поменял ценность своей бумаги. Раньше его бумага стоила 20 долларов за одну унцию золота. Дядя Сэм решил, что с этого дня будет 35. 35 долларов. Я рассказываю вам эту историю, чтобы вы поняли слова Аллаха, Субхану Таля, который говорит в Куране.
И он говорит это в Куране трижды. И вот мы спешим выкупить назад свое золото у дяди Сэма. И мы платим ему 35 долларов за унцию. После того, как американцы выкупили свое золото, в кармане у дяди Сэма остался 41% благосостояния страны. В результате этих несложных манипуляций по девальвации денег. Простого действия по обесцениванию бумаги. Американское правительство ограбило американскую нацию на сумму в 41% от ее богатства. И президент США Ричард Никсон уезжает в свою загородную резиденцию Кэмп Дэвид, а в воскресенье 15 августа 1971 года объявляет всему миру «Мы давали свое слово, но мы не обязаны его хранить». И он разорвал Бреттон-Вудское соглашение. И все. Он отказался от договорных обязательств. Просто отказался. Сам фундамент международного права, на базе которого упорядочен весь наш мир, основывается на принципе «договоры должны соблюдаться» пакта Сунд Серванда. Сура Аль-Майда начинается с того же утверждения. В самом начале Суры Аль-Майда, когда ты даешь слово, ты должен сдержать его. А если не можешь, тогда ищи прощения Аллаха, пожертвуй деньги, освободи раба, постись, покайся. Но нет. Он сказал, мы дали свое слово, но нам не нужно держать его. И с сентября 1971 года ни одни бумажные деньги в мире, никакие, не обязательны к обмену на золото на основании закона. Это лишь бумага. К 1973 году, когда произошла Четвертая арабо-израильская война, случился обвал американского доллара до 160. С 35 до 160. К январю 1980 года, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, Американский доллар скатился уже до 850 долларов за одну унцию золота. И пока мы с вами разговариваем, вы можете проверить в интернете, я уверен, цена будет около 1000 долларов. Сейчас, пока я здесь выступаю, около 1000 долларов. Что происходит, когда ценность денег падает? Ответ был получен в 1933 году с тем пробным выстрелом. Если вы не поняли, что произошло в том году, тогда следует разъяснить. Когда ценность денег падает, людей тем самым обворовывают. Это массовый переход богатства от ничего не подозревающей массы людей к той хищной элите. Это самое большое воровство, которое человечество до сих пор когда-либо имело несчастье испытать со времен, когда Адам, алейхиссалям, ступил на землю. И вам не нужна ученая степень по экономике, чтобы понять. Я вам только что все это объяснил. Так просто. Это так легко понять. Мне даже не нужно было использовать никаких сложных, мудреных слов. Даже фермер может понять то, что я сейчас объяснил. Это риба. И они использовали эту фальшивую, мошенническую и совершенно харамную денежную систему как механизм риба. Они обокрали людей. Воровство произошло, оно завершилось. Они уже довели до нищеты массы людей по всему миру. И они уже переместили эти богатства элите по всему миру. Сейчас они живут в небывалом богатстве и роскоши. В Египте, в Индонезии. Вы можете увидеть их обедающими в этих пятизвездочных ресторанах. Хотя же снаружи стоит много охранников, потому что они боятся бедных. Мошенничество завершилось. Это риба. И сейчас они утвердились, чтобы править миром. Но это не конец истории. Завтра им больше не понадобятся и бумажные деньги.
Когда израильское правительство сменит США на позиции мирового правящего государства, доллару США придется уйти как международной валюте. Я спросил себя, какая же валюта заменит доллар? Будет ли это израильский шекель? Ведь все деньги мира дешевеют, в отличие от израильских. А потом я понял, нет, они не останутся с этой фальшивой мошеннической валютной системой бумажных денег. Потому что у них есть кое-что получше для вас. Бумажную валюту вы могли, по крайней мере, принести домой и отдать жене, и сказать, спрячь их. Бумажными деньгами вы можете давать милостыню, и никто не будет знать, сколько вы дали и кому вы дали. Они не хотят, чтобы вы это делали. Они не хотят, чтобы вы смогли скрыть от них, сколько денег у вас есть. Они не хотят, чтобы вы могли дать кому-либо даже один цент без их ведома. Но как они собираются это сделать? Собираются ли они поручить полиции проверять каждый дом? Им не нужно этого делать. Все, что им нужно сделать, это спустить курок. Как в фильме «2012». Фильм «Катастрофа» вышел на экраны в 2009 году. Спровоцировать чудовищную глобальную катастрофу, которая обрушит все. Американский доллар рухнет, а с ним и все бумажные деньги в мире. Если у вас останутся эти бумажки, вы сможете использовать их как обои. У них есть нечто, что заменит их. Деньги, которые вы не можете почувствовать, не можете потрогать. Деньги, которые нельзя увидеть. Кто же примет деньги, которые я не могу увидеть и которые не могу потрогать? Не-не-не-не-не. Они скажут, мы несем миру прогресс. Именуемый безналичная экономика. Предполагается, что это будет прогресс, безналичная экономика. А вы не сможете больше платить наличными. Это уже старомодно. Нет, нет, нет. Сейчас это электронные деньги. Смогут ли они это провернуть? Электрические импульсы. И сейчас это деньги? Вчера вы брали кусок бумаги, печатали на ней изображение, ставили цифру и назначали ей совершенно фиктивную ценность. И сделали состояние из ничего. Это ширк. Но все простаки в мире приняли это. И в процессе использования вашей бумаги и принятия вашей бумаги они сами передавали вам свое богатство. А вы должны передать его Даджалю. Но сейчас им это больше не нужно. Теперь деньгами станут электронные импульсы. Правительства стран больше не смогут выпускать деньги. Общемировая банковская система и клавиатура компьютера. Они будут контролировать банковскую систему. Таким образом, все деньги мировой денежной системы будут внутри банковской системы. Они будут знать, как вы используете свои деньги. Они будут знать, когда вы купили, сколько вы купили и сколько вы заплатили. Любая мелочь записывается. И когда вы передадите деньги в мечеть, они будут знать, кто вы. Когда вы отдадите деньги на благотворительность, они будут знать, кто вы. А если вы будете настолько глупы, чтобы отправить хоть какие-то деньги в Палестину, они отправят вас в Гуантанамо. Что же нам уготовано завтра? Финансовый эквивалент Гуантанамо. Это не что иное, как риба. Риба, используемая, чтобы обокрасть вас. Но здесь есть кое-что еще. Новая денежная система предназначена не только для того, чтобы ободрать вас, но и чтобы поработить, украсть у вас свободу. Это самое опасное оружие Даджаля. И он уже использует это оружие. Что делаем мы? Как мы отвечаем? Завтра мы будем разбирать эту тему. Мы видим, что невозможно ответить на макроуровне. Нет. У нас нет на это силы, власти. Мы понимаем, что возможен только микроответ. И этот микроответ в создании отдаленных мусульманских поселений, где мы возвратим деньги, соответствующие сунни. Золото и серебро. А если вы нам не позволите использовать золото и серебро, тогда мы будем использовать продовольственные товары, имеющиеся на рынке в избытке.
Этот вопрос я прокомментировал на прошлой лекции о том, что святое государство Израиля, созданное пророком Даудом, алейхиссалям, и пророком Сулейманом, алейхиссалям, было величайшим государством в истории человечества. Прозвучал вопрос, как вы пришли к такому выводу? Где доказательства? Какое использовали мерила? Ответ находится в Коране. Пророк Сулейман, алейхиссалям, который сделал дуа, обратился с мольбой к Аллаху даровать тому государству Израиль, святому государству Израиля, стать величайшим и значительным государством в мире во всей истории. Аллах, субхану Таля, ответил на его мольбу. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, рассказал, как однажды ночью он боролся с шайтаном, с иблисом, и он поборол его, взял верх над ним. Пророк сказал, «Я свяжу его вокруг столпов мечети». И когда люди пришли бы в мечеть на фаджр, они увидели бы шайтана, намотанного на столпы мечети. Потом я вспомнил о молитве Сулеймана, алейхиссалям, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и мне пришлось освободить его. Это единственный ответ, который мы можем дать вам из Курана и Хадисов. Что известно о святом государстве Израиля, созданном пророком Даудом, алейхиссалям, и пророком Сулейманом, алейхиссалям? Это то, что там признавали все власти Аллаха. Там применялся закон Аллаха. И в этом государстве использовали силу и власть против притеснителя, чтобы освободить притесненных. Власть и силы использовались, чтобы возвышать правду и выступать против лжи, как в случае с царицей Савской. Шейх, мой вопрос такой. В одном я не могу разобраться. Когда они начали печатать бумагу в соответствии с имевшимся количеством золота, я не понимаю, если у нас, скажем, бумажные деньги, а у них наше золото, потому ли это, что мы думаем, что наше золото в безопасности, мы продолжаем платить деньгами? Я все еще не понимаю. Имею в виду, как так вышло, что все это завело в тупик? Понимаете меня? Если я правильно понял вопрос, а мне было довольно трудно его понять, почему люди поменяли свое золото на бумагу? Как они извлекли пользу от чеканки золотых монет? А, хорошо. Вы начинаете процесс. Вы начинаете процесс с того, что печатаете то количество бумаги, которое может быть выкуплено за то золото, которое у вас есть. Ювелир начал аферу. Он сказал, храните свое золото у меня, я сохраню его, я дам вам расписку. Когда он получил сотню унц из золота, он выдал сотню расписок. И люди начали использовать эти квитанции как чеки, чтобы обмениваться друг с другом зная, что любой может пойти к ювелиру и обналичить чек. И бумажная валюта функционировала как чек, который вы можете обналичить. Единственная проблема заключалась в том, что ювелир, вместо того, чтобы выпускать сотню чеков за сотню унций из золота, начал создавать богатство из ничего. Он выпустил две сотни чеков за сто унций золота. Никто не знал об этом, конечно же. Сегодня все знают об этом. И называют это частичным банковским резервированием. Но в те времена это был секрет. Когда люди узнали, что он выпустил больше бумаг, чем у него было золото, они испугались и поторопились забрать свое золото. Когда они пришли к ювелиру, чтобы забрать свое золото, его не оказалось в достаточном количестве. И некоторые люди остались с бесполезной бумагой на руках. Это мошенничество. Следующий вопрос, пожалуйста. У меня комментарий. Да, вы можете не только задавать вопросы, но и комментировать. Я бы хотел дополнить. Я компетентен в данном вопросе, потому что ранее уже сталкивался с ним. Представим, что я ювелир, а вы мой деловой партнер. И я печатаю больше чеков, чем у меня есть золото. Я получаю золото от вас в долг. Я получаю золото в долг еще от кого-то. Я получаю золото из шахты или из ювелирных изделий. И мы вбрасываем эти ничем не обеспеченные деньги в систему, понимаете? И когда эти деньги обесцениваются, у нас остается настоящее богатство, а люди остаются с бумагой. Вот что делают банкиры. У них есть агенты, которые увеличивают денежную массу, покупают настоящие товары на них, и когда эта денежная масса находится в обороте в экономике, она разбавляет нашу денежную массу, уменьшая нашу покупательную способность. 
Проблема в том, что люди думают, будто инфляция связана с законами спроса и предложения. Однако доказано, что на 99% инфляция зависит от манипуляции денежной массой, от печатания больше и больше денег под различными предлогами. Они называют это инфляцией. На самом деле это то, что Куран запрещает. Следующий вопрос. Вот вы спросили, где же золото? Это замечательный вопрос. Замечательный. Оно не Форт Нокс на самом деле. Если вы считаете, что золото все еще Форт Нокс, я не уверен, что оно все еще там. Оно там было раньше. Но очень важно понять. Второе, о чем говорил Мауляна, все они показывают, как даже такое катастрофическое положение доллара к унции золота притупляется силами, которые пытаются поддержать доллар. Мой вопрос к шейху Имрану. Почему, как вы думаете, эта тема для людей пустой звук? Может, потому что люди думают, раз это связано с деньгами, а я вроде как не хочу быть жадным, это все экономика. Когда вы рассказываете простым языком о том, что люди крадут, забудьте, если вам все равно, что люди крадут у вас, они крадут у ваших детей. Это элита. И мне интересно, почему люди не реагируют на эту проблему? Почему, несмотря на то, что этот предмет чрезвычайно важен, почему люди... Не то, чтобы у них нет к этому интереса. Более того, они не хотят об этом даже слушать. Ответ таков. Это психология запугивания. В это вовлечен CNN, газеты, радио, телевидение, правительство. В процесс психологического запугивания. Если вы это сделаете, то мы придем за вами. У них есть власть. А я не хочу потерять свой бизнес. Нет. Мой бизнес для меня важнее, чем Господь. Я не хочу потерять свободу передвижения. Моя американская виза важнее для меня, чем Господь. Итак, мы проходим испытание. И мы провалили это испытание. И мы платим за это. Погодите минуту. Перед тем, как зададут следующий вопрос, сестра Сельма в глубине зала из Айдахо. Сельма мне писала. Сельма, которая недавно приняла ислам, она хотела начать проект «Золотого динара» в Айдахо. Да, это сестра, сидящая там, в глубине. А остальные? Мы с вами спим спокойно ночью и не беспокоимся вовсе. А она приняла ислам всего несколько лет назад. Она пишет мне. Видите, даджаль в работе. Он злится, очень злится. Сестра Сельма, вы бы хотели рассказать о «Золотом динаре»? Передайте ей микрофон. Честно говоря, я немного знаю об экономике. Мне очень сложно понять, что происходит. Но я очень стараюсь. Смотрю много видео, читаю то, что вы написали. И я почувствовала, что пришло время вырваться из системы и создать нашу собственную. Даже если приходится начинать в малых масштабах. Я нашла компанию, которая чеканит золотые и серебряные монеты. Можно начать с какого-то количества денег. И я подумала, может быть, у меня получится привлечь людей вокруг. Даже несмотря на то, что я живу среди не мусульман, я живу в сообществе, которое отличается собственным мнением. И я подумала, может быть, им будет интересно начать с местной экономики, базирующейся на золоте и серебре. Кто-то прислал мне имейл о немусульманах в США, которые начали торговлю золотом, используя золото как деньги. Но пришли ФБРовцы и конфисковали все золото. Кто-то сообщил мне эту информацию, да? Они изъяли все золото. Пришли федералы и конфисковали все золото. Всего один комментарий и один вопрос. Это к тому, о чем говорил доктор Вай. Бриллианты. Мы знаем, насколько они драгоценны. Все знают ценность бриллиантов. Это наиболее часто находимый в природе минерал или камень. Наиболее часто, только задумайтесь. Самый часто находимый в Африке. Мы также знаем и о золотых рудниках в Африке, Южной Африке в частности. Дебирс владеют этими рудниками. Они обкрадывают африканский народ, тех, кому на самом деле принадлежат бриллианты. Эти владельцы выпускают на рынок очень маленькое, мизерное количество бриллиантов, чтобы сохранить их цену на высоком уровне. Так что в какой-то степени бриллианты связаны с тем искусственным ценообразованием на золото. Бриллианты являются драгоценными камнями, недрагоценным металлом. Могут ли бриллианты использоваться в качестве денег? Мое мнение, хотя я и не эксперт по бриллиантам, я думаю, могут возникать сложности в оценке бриллианта. 
настоящий это бриллиант или фальшивый, а также в установлении ценности того или иного бриллианта, что делает невозможным использование бриллиантов в качестве денег. И вот мой вопрос. Американский доллар или любая валюта, которую мы обмениваем на другую, когда мы это делаем, конечно же, некоторая ценность теряется или приобретается. Не воровство ли это? То есть мы совершаем грех, но мы не можем уйти от этого в текущем положении дел. Например, мне нужно поменять мои американские доллары на доллары Тринидада и Табага. И я меняю деньги на деньги. Это то же самое, что менять финики на финики. Если вам сейчас нужно поменять американские доллары на ТТ доллары, сходите к стойке вон туда. В банках меняют по курсу 1 к 6, но мы же не банк. Мы вам поменяем по более выгодному курсу, чем в банке. Так что сходите к стойке, и мы попытаемся вам предложить более высокий курс, чем в банке. Мне приходится использовать бумажную валюту. Я не могу избежать этого. Я продаю свои книги и не могу продавать их за динары и дирхамы. Об этом говорится в хадисе. Придет время, когда вы не сможете найти ни единого человека во всем мире, который бы не потреблял риба. И даже если кто-то будет утверждать о том, что он не потребляет риба, поистине пыль риба, по другим повествованиям пар риба, настигнет его. Это очень мрачная картина. Но сура «Ат-Тагабун» в Коране дарит нам лучик надежды. В суре «Ат-Тагабун» Аллах говорит, «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей». А то, что лежит за пределами ваших возможностей, сура дает нам лучик надежды что вам не придется отчитываться за то, что за пределами ваших возможностей. Но то, что в наших возможностях, так это предложить микроответ. Микроответ этому денежному кризису. Этот микроответ в том, чтобы переехать в отдаленную сельскую местность и создать там микрорынок, на котором постараться вернуться к деньгам, соответствующим сумме. Шейх, у меня два вопроса. Первый вопрос об исламском банкинге. Многие из нас в Великобритании все время пытаются поднять этот вопрос, пытаются найти халяльный способ вести дела. Очевидно, у вас развивается исламский банкинг. Ранее вы сказали, что это лазейка для риба. И я хотел узнать, страдаете ли вы от тех 36 грехов, которые обрисовали ранее из-за потребления риба. Или если у вас так называемая халяльная ипотека. Ответьте, пожалуйста. Если я правильно понял... Первый вопрос — что вы делаете с риба деньгами, если у вас есть риба деньги? Нет? Нет. Хорошо. Второй вопрос — это исламская банковская система, которая предлагает альтернативу коммерческой риба. Такой вопрос? Да. Хорошо. Исламская банковская система предлагает большое количество различных операций, некоторые из которых — халяль. Но это всего лишь глазурь на торте так сказать, пыль. Основная масса операций в исламской банковской системе, приносящих основную часть дохода, это мурабаха. А транзакция мурабаха осуществляется следующим образом. Я покупаю что-то и продаю это тебе с уже включенной прибылью. Оба продавец и покупатель знают об этой прибыли. У обоих, у продавца и покупателя, есть соглашение на сделку. Но то, что делает исламский банк, это не мурабаха. Хоть они и говорят, что это мурабаха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, иногда покупал в кредит, потому что у него не было денег, чтобы заплатить. Так что кредитная операция, халяль, дозволена. Однако у вас нет ни слова, подтверждающей информации о том, что владельцу магазина в этой кредитной операции было разрешено увеличить цену из-за ожидания оплаты. И если я могу поднять цену, потому что мне приходится ждать, пока вы заплатите, тогда деньги могут расти просто со временем. Вот и все. Ничего не нужно, только время. А увеличение денег со временем — это риба. Поэтому в исламе ясно, как Божий день, цена при покупке в кредит 
и цена при уплате наличными всегда одинакова. Цена в кредит не превышает цену наличного расчета. Поэтому да, кредитная операция халяль разрешена при условии, что цена не увеличивается из-за кредита. Что же делают исламские банки? Они продают в кредит по цене выше, чем если оплатить сразу. Разница между этими двумя ценами — это риба. Когда мы говорим муфтиям, а сейчас их так много, что это риба, они игнорируют нас. Нам грустно, потому что они наши братья, и в их сердцах искренность. Они люди ученые, но ты их предупреждаешь и предупреждаешь, а они не слушают. И что же тут можно сделать? И поэтому у тех, у кого есть долг, риба, и они хотят переехать в мусульманскую деревню, могут ли они уехать с сохраняющейся задолженностью, или они должны все выплатить до того, как поедут? Если вы заняли денег, то предполагается, что вы вернете основную сумму долга. Вы не можете просто развернуться и уйти. Пакистан не может сказать, я занял у вас все эти деньги, но я не собираюсь возвращать. Бангладеш не может этого сказать, потому что Аллах о займе денег сказал. Я обращал на эту проблему внимание доктора Исрар Ахмада в Пакистане, и он согласился со мной, что вы должны вернуть основную сумму вашего долга. Что вы можете сделать? Если должник испытывать сложности в выплате основной суммы. В Боливии такая проблема, в Перу такая же проблема, в Южной Америке. Вы должны объявить, у меня нет средств платить тебе больше, чем вот эта сумма каждый год. В Библии Аллах, Субхану Таля, в предыдущем шариате, который был неспослан Муси, алейхиссалям, установил максимальный срок для долга. Ни один долг не выплачивается дольше, чем 7 лет. МВФ и Всемирный банк не хотят даже слышать об этом. Ни одна банковская система в мире не хочет об этом слышать. Но каждые 7 лет все долги списывались. И вы списываете долг после определенного времени, когда вы понимаете, что должник не в состоянии вернуть вам долг. Но вы по-прежнему должны уважать свои обязательства по выплате. И вы должны постараться выплатить основную часть, но не проценты. Да, еще вопросы. Это Карима. А, хорошо, Мухаммад. Маулена, у меня есть некоторые дополнения к сказанному. Я думаю, что иногда очень сложно действовать, принимать какие-то решения, как только люди начинают осознавать и понимать эту тему. Что я хотел спросить, будет ли это возможным? Правомерно ли применение постепенного процесса в той или иной личной ситуации, чтобы избавить кого-либо от риба? Тогда мы могли бы приравнять образовательный процесс к процессу внутреннего осознавания. «Эй, hey, ты знаешь, я в этой ситуации, я должен с этим что-то сделать». И я принимаю последующие меры. Это процесс, когда не допускается больше новой риба. И ваш личный ответ в жизни — покаяться и больше не набирать долгов. И если вы следуете этому, вы знаете службы, которые приведут ваш счет в порядок. Порежьте кредитные карты, избавьтесь от них. Тогда вы придете к финальной стадии с такими мерами, как «никаких больше долгов». Все зависит от вас. В этом случае фактически вы себя освободите от системы. И это применение методики постепенного процесса. Потому что я встречал много людей, которые, как только все это осознают, то хотят оставить дома, оставить машины, бросить все. И некоторые из них сами себя ставят в затруднительное положение, что приводит к еще большим проблемам. Мухаммад, у меня предложение. Здесь собрались мои студенты, которые слушают меня, включая его. А, а где Хазбула? Мои студенты слушают меня уже много лет. Они знают предмет довольно хорошо. 
я хотел бы, чтобы вы задавали вопросы, на которые мне нужно ответить, потому что вы не можете ответить на них сами. Но помните, что у вас есть дискуссионные сессии. В любую свободную минуту, которую у вас есть, у вас может быть дискуссия, за исключением моментов, когда вы спите или вам нужно поспать. Потому что у нас заканчивается время. Осталось всего пять минут на эту лекцию. У меня два вопроса для вас, Мауляна. Два маленьких вопроса. Я бы хотел уточнить, правильно ли я понимаю. Если в инвестициях есть риски, определенная доля риска для инвестора, то это не считается риба. И второй вопрос. Во времена Даджаля смогут ли настоящие мусульмане узнать его и обезопасить себя? Потому что я беспокоюсь, что если все будет по-другому? Если Даджаль освобожден, и Даджаль уже сегодня работает в мире, и именно Даджалем объясняется то, что сейчас происходит в политике, что происходит в экономике, и что происходит в денежной экономике. Если Даджаль — это и есть объяснение, а вы не можете узнать Даджаля, Кафера, значит, у вас нет веры. У вас нет веры. Потому что в хадисе говорится, каждый верующий сможет прочесть кафер на его лбу, будь он грамотный или безграмотный. Другой вопрос относительно инвестиций. Риски при инвестициях. Безрисковые инвестиции — это харам. Запрещенные инвестиции. Потому что это не может считаться бизнесом. Чтобы считаться бизнесом, это должно сопрягаться с риском. Если это не связано с риском, тогда безрисковая инвестиция — это не бизнес. Следовательно, это запрещено. Харам. Спасибо. Ассаляму алейкум. Барахматулла.